இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் For more details, contact www.canext.ca பாஃப்டா திரைப்பட கல்லூரி வழங்கும் திரைப்பட இயக்கம் பற்றிய அறிமுக பயிற்சி பட்டறை பயிற்சி நாட்கள் ஜனவரி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை திரைப்பட துறையில் சாதனை புரிந்த இயக்குநர்கள் நடத்தும் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சேர நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அல்லது நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது சத்யஜோதி பிலிம் ஸ்ரீ ஜி தியாகராஜன் வழங்கும் தனுஷ் நடிக்கும் பட்டாஸ் எழுத்து இயக்கம் ஆர் எஸ் துரை செந்தில்குமார் தயாரிப்பு செந்தில் தியாகராஜன் அர்ஜுன் தியாகராஜன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற கமர்ஷியல் இயக்குநர்களில் மிக முக்கியமானவர் கே எஸ் ரவிக்குமார் சாதாரணமாக பல இயக்குநர்களுக்கு தயாரிப்பாளர்களோடு நல்ல உறவு இருக்கும் நடிகர்களோடு நல்ல உறவு இருக்காது ஆனால் ரவிக்குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகர்கள் நடிகைகள் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாரோடவும் ஒரு சீரான உறவு இருக்குது அதன் காரணமாக தான் பல தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் இவரால் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி பல நடிகர்களோடு தொடர்ந்து படங்களை பணியாற்ற முடியுது வணக்கம் உங்களுடைய முதல் இன்ட்ரெஸ்ட் சினிமாவில் நடிக்கணுன்றதா இல்லை டைரக்ட் பண்ணுறதா டைரக்ட் பண்ணுன்றது தான் அதுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் அது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்னா ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாருமே பிஸ்னஸ் தான் எல்லோரும் ஓன் பிஸ்னஸ்ஸு எங்கள் அண்ணா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே ஃபைனல் இயர் பண்ணும்போதே நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இங்கேருந்து நான் மலேசியா சிங்கப்பூருக்கு அப்போ படங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கே மிஸ்டர் பிரபாகர் நாயர்னு ஒருத்தர் அங்கே வாங்கி அவர் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தமிழ் மலையாள படங்கள் தான் நாங்கள் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் அப்போல்லாம் எஃப்எம்எஸ் ரைட்ஸ்னு பேர் ஆமாம் அது வாங்கி அட்வான்ஸ் கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த படங்கள்லாம் ஷூட்டிங் நடக்குதான் போய் வேடிக்கை பார்க்க போகும்போது அங்கே ஷூட்டிங் எல்லாம் பார்க்க போது ஒரு சின்ன பையனாக இருப்போம் வந்து சைலண்ட்ஸ்னா ஒரு நூறு பேரும் சைலண்ட் ஆகிடுவாங்க அது ஒரு பையன் தான் டைரக்டரு ஸோ டைரக்டர் அந்த கேப்டன்ஷிப் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சரி அப்படியே இந்த நமக்கு வேண்டாம் இதெல்லாம் அப்படியே சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அப்போது வந்து விஹெச்எஸ் கேசட்டில் படங்கள் வந்து பைரசி வர ஆரம்பிச்சது அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சது ஏன்னா செவன்டி நைன் நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் அந்த இதில் அதனால் நாங்கள் என்ன வந்து மலேசியாவில் வந்து நாங்கள் அந்த சிக்ஸ்டின் எம்எம் பிரிண்டர்லாம் ஒரு ஒரு எஸ்டேட்டுக்கும் போடுவோம் முந்நூறு எஸ்டேட் இருக்கும் ஓ அப்படியே ஒரு அஞ்சு பிரிண்ட் இருந்துச்சா அப்படியே ரொட்டேஷன்லேயே இருக்கும் அதுகிட்டே இருக்கும் காசு அதனால் டோட்டலாக ஒரு நாள் அப்படியே நின்றுச்சு கேட்டால் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வேணாம் சார்னு எல்லாருமே அப்போ அந்த பெரிய பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு டிவி வாங்கி அந்த அந்த எஸ்டேட்டில் வச்சுட்டு இந்த பைரசி கேசட் இருக்குல்ல அதில் படங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த ரிலீஸும் அங்கே முன்னாடியே போவோம் இல்லை அது மாதிரி கிடையாது ஒன் வீக் ஆகிடும் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் இதுக்கு பர்மிஷன் அப்புறம் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அந்த படம் அனுப்புறதுக்கு ஒன் வீக் டென் டேஸ் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த விஹெச்எஸ் கேசட் போகிறதுனால அந்த படங்கள் வேண்டான்னு வாங்க அது இல்லாமல் தேட்டர்லேயும் அப்போ கூட்டம் வராது சிங்கப்பூரில் அவர் ரெண்டு மூணு தேட்டரே லீஸு கெடுத்திருந்தார் அதுலேயும் படங்கள் வந்து யாரும் வராதுனால அந்த அவங்களும் படம் பண்ண போட முடியல ஏன்னா அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் வந்து அப்போலாம் வடம்லாம் இங்கே ரொம்ப கிராக்கியாக இருக்குது நீங்கள் அனுப்பு அப்போ அப்படின்னு நீங்கள் சிரித்த மாதிரி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாலாம் வந்து இந்த அப்பளம் வடம் வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்காத அப்படின்ட்டு சரி ஆனால் ஆக்சுவலாக அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி அவங்க பெரிய ஆளாக இருக்காங்க ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க மல்டி மில்லியன் ஆகிட்டாங்க ஆனால் நமக்கு அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஃபைனல் இயர் டிகிரி முடிச்சது அதுக்கப்புறம் நாராயணன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நாகேஷ் கிட்ட மேனேஜராக இருந்தார் அவங்க அப்பா நாகேஷோட ஃப்ரெண்டு கண்ணாநலமாக தாமரை நெஞ்சம் அதெல்லாம் எடுத்த ப்ரொடியூசருடைய பையன் அவன் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு ஷூட்டிங்கே அவனோட பார்க்க போவான் சின்ன வயசில் யூனிஃபார்ம் எல்லாம் எடுத்து மடித்து பேக்கில் வச்சுக்கிட்டு வேறு ட்ரெஸ்ஸு 
எடுத்து போட்டுட்டு ஏவிஎம் குள்ளெல்லாம் கூப்பிட்டு போவோம் ஸோ நாகேஷ் சார்லாம் வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு வந்து ரீ ரீ கார்டிங் பார்த்ததெல்லாம் இன்னும் கண்ணுக்குள்ளே நாம இருக்குது அப்படியே கைநீரிய காசுன்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க அதில் வந்து கைநீரே இருந்த காசெல்லாம் போயிடுச்சு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் அனுபவங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ அவன் நம்ம இந்த பிரபாகர் ராயெல்லாம் சேர்ந்து படங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதில் சும்மா போய் உட்காந்து வேடிக்கை பார்ப்பேன் அப்படி நான் எழுதுவேன் கையெழுத்து அழகாக இருக்குது நீ எழுதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணும்போது அந்த டேரக்டர் சொன்னார் அவர் ஒரு தெலுங்கு டேரக்டர் வெங்கடேஸ்வர் ராவ்னு சரி அப்போ வந்து ஒரு மயக்கம்னு ஒரு படம் சாம் டி தாசன் சாம் டி நா தாசன் வந்து இவருக்கு நம்ம கமல் சாருக்கு ரொம்ப குரு மாதிரி அந்த கேக்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது கமல் சாரோட குரு மாதிரி அவர் அவர் ஒரு படம் மயக்கம் பண்ணார் அது இந்த சிவந்தவானம் மார்க்காசம் மிரப்படைந்தது டபுள் வருஷன் அப்போவே அப்போ கண்ணதாசன் பாட்டு எழுத எம் எஸ் விஸ்வநாதன் மியூசிக் போட நான் அந்த கம்போசிங்கெலாம் உட்காந்துருக்கேன் ஓ அப்போது அந்த கம்போசிங்கில் அவருடைய லாஸ்ட் பீரியட் கண்ணதாசன் சார் பீரியட்லாம் அது தெலுங்கில் எழுதுறதுக்கு நாராயண் ரெட்டின்னு ஒருத்தர் வருவார் அவருக்கு அந்த டியூனை சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு நான் தான் அந்த பாட்டு அப்படியே தமிழில் பாடின பாட்டு அப்படியே பாடுவேன் அது அப்படியே அவர் தெலுங்கில் எழுதுவார் ஸோ இது மாதிரி சினிமா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு அப்புறமா கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் அசோக் குமார்னு ஒருத்தன் வந்து பின்னாடி அந்த நாயர் ஃபிலிம்ஸு நாங்கள் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது இருந்த ஆஃபீஸுக்கு பின்னாடி இருந்தான் அவன் காலேஜில் வேறு ஃப்ரெண்டு ஸோ அவன் இப்போ ஒரு படம் எடுத்தான் இணைந்த கோடுகள்ட்டு ஸோ அந்த படத்தில் வந்து சும்மா அப்படி ஒர்க் பண்ணி அதில் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு டைட்டில் வந்து அந்த படம் தான் முதல்ல ரிலீஸ் ஆச்சு அதில் வந்து உதவி டேரக்ஷன் அதில் உதவி டேரக்ஷன் எஸ் ரவின்னு வரும் எஸ் ரவிக்குமார் என்னோடய பேர் சரி ஓ அதில் ஆமாம் எஸ் எஸ் ரவியும் எஸ் ரவிக்குமாரும் வரும் அதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய ஒர்க்கை பார்த்து சில டேரக்டர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி என்னை வந்து மற்றவங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்க கூப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படி தான் இ ராம்தாஸ் கிட்ட ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணேன் நாகேஷ் கிட்ட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் என்ன படம் ஒர்க் பண்ணி நாகேஷ் தான் பார்த்த ஞாபகம் இல்லையா ஆனந்த பாபு ஹீரோ ரம்யா கிருஷ்ணன் ரெண்டாவது படம் அது ஓ அப்போ அதில் அதிலலாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது வெள்ளை மனசுக்கு அப்புறம் வெள்ளை மனசு முதல் படம் ரெண்டாவது படம் என்ன இன்சிடென்ட் அது முக்கியமான இன்சிடென்ட் அது வந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் அம்மாவை நான் ஷூட் பண்ணிட்டேன் அதாவது நாகேஷ் சாருடைய வீட்டில் அவர் வீடு பார்த்தீங்கன்னா வா ரோட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகணும் ஒரு பெரிய ஸ்டச்சு உள்ள போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள வீடு இருக்கும் அது இந்த பக்கமும் கார்டன் இருக்கும் அந்த சைட்டாகவும் கார்டன் இருக்கும் அந்த மாதிரி அது வாசலில் வந்து அன்னைக்கு சண்டே நான் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் அவர் கிளப்புக்கு எதுக்கோ போயிட்டார் நான் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு நான் போகிறேன் மாடியில் வந்து ரம்யா கிருஷ்ணனும் ஆனந்த் பாபும் வந்து கண்ணை சீமிட்டும் கட்ட அந்த சாங்குக்கு அவங்க ரிகர்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சுந்தர மாஸ்டர் ரம்யா கிருஷ்ணனோட அம்மா வந்து பால்கலையில் நிற்கிறாங்க அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இங்கே வாசலில் வந்து ஜிஜு இல்லை கடைசி பையன் அவன் வந்து இந்த இந்த டாய் கன்று இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுட்டு தூரத்தில் இருக்கிற அப்போல்லாம் ரோட்டில் காலியாக இருக்கும் இந்த அந்த ரோடு அது சென்ட் மேரி அங்கே தூரத்தில் இருக்கிற எங்கே டின்னு அவனுடைய அஸ்டண்ட் வந்து வேலைக்காரன் ஒருத்தர் வைப்பான் இவன் ஷூட் பண்ணுவான் அது படவே படாது ஏ இப்படி குடுறான்னு சொல்லிட்டு நான் ஷூட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக போடும் ஆ இல்லை இங்கே இங்கே வை அங்கே வை தள்ளி வை தள்ளி வைன்னு சொல்லி ஷூட் பண்ணுவேன் என்ன கரெக்டாக பண்ணிங்களா நான் வந்து என்சிசியில் கேடட் ஃப்ளைட் சார்ஜன்றா நான் கேப்டன் தான் ஸ்கூல் கேப்டனு அப்போ அந்த ஃபயரிங் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கரெக்டாக எய்ம் பண்ணி அடிப்பது இவங்க மேலே இருந்து எங்கே இங்கே சுரு பார்ப்போம் அப்படின்னு தாங்க அம்மா கிருஷ்ணா அம்மா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சரி நான் அதே எய்ம் பண்ணேன் இங்கே எய்ம் பண்ணேன் இங்கே பட்டுச்சு இவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸு எங்கே நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஆமாம் அந்த அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் அடிக்கும்போது படலையே அப்படின்னாங்க படலையே நான் ஒன்று மறுபடியும் நான் வந்து மறுபடியும் எய்ம் பண்ணுறேன் இங்கே எய்ம் பண்ணுறேன் பக்கத்தில் இங்கே பார்த்தா அப்படியே சகப்பாகுது ஓ அப்படி என்னடா அது சகப்பாகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிட்டு 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 மாடி போடுறேன் நான் அந்த ஹால் வழியாக போகும்போது ஆனந்த் பாபு ரம்யாஷன்லாம் வராங்க பார்த்தா ஒயிட் ஜாக்கெட்டில் இங்கே ரெட் ஆகுது இது என்ன அங்கேருந்து ஷூட் பண்ணா எங்கே டே அதில் ஈய புல்லட்டா அதெல்லாம் வந்து இப்போ முயல் கையெல்லாம் செத்து போயிடும்டா அது அது மாதிரி புல்லட் அதில் அந்த இதை போய் அடிக்கிறேன் டே அவன் இந்த மாதிரி டாய் கண்ணுன்னு சொல்ல அவரை வச்சு விளையாடுன்னு சொன்னேன் இவன் அப்புறம் இவன் தொட்டு பார்த்தான் என்ன இதான் வலிக்குதுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே வழியே இல்லையேன்னு அப்புறம் பாபு சொன்னான் எதுக்கும் சேஃப்டி இல்லை நீ வந்து எதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பி
எங்கள் அப்பாலாம் செம்ம டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா இல்லை உங்கள் பையன் வந்து ரம்யா கிருஷ்ணனுடைய அம்மாவை சுற்றி அவங்க அவங்களுக்கு தேவகி ஹாஸ்பிட்டல்ல ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு அதனால நாங்கள் என்கொயரிக்கு வந்திருக்கோம் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் அவங்க வந்து இல்லை நாங்கள் சும்மா தான் விளையாட்டுக்கு தான் விளையாடணும்னு சொல்லி அவங்க இது பண்ணாங்க அதனால உங்கள் பையனும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி எழுதி கையெழுத்து போட்டார்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு போடுன்னு சொல்லி போட்டு முடிச்சுட்டு வந்தால் ஒன்றும் பல அறுநூறு வர்றேன் அப்படி சோழண்டு கேள்வி வந்தேன் நேரம் விளையாட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து மறக்கவே முடியாத இன்சிடென்ட் அது அப்போ இருந்து ரம்யா கிருஷ்ணன் எனக்கு பழக்கம் சூப்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரம் பூக்கள் மலரட்டும் அப்புறம் ஆண்களை நம்பாது ராஜா ராஜா தான் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணி கடைசியாக புது வசந்தம்ல ஃபைனலாக அசோசியேட் ஆப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதே ப்ரொடியூசரு அந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி என்ன டைரக்டர் ஆகிட்டார் எப்படி விக்ரமனோட அறிமுகம் உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய கதை நான் ரொம்ப நாளாக அசிஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து தெலுங்கு படங்களும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் வேஜாலா சத்தியநாராயண் ஆசை லேலங்க ரேலங்கி நரசிம்மராவ் இவர்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பணத்துக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் அம்மா பேக்கெட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்போ பெட்ரோல் பில்லெல்லாம் அக்கௌண்ட்டில் போய் போட்டுக்கலாம் பைக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க டிகிரி பண்ணிங்கன்னா காலேஜுக்கே பைக்கில் தான் போகிறது இந்த மாதிரிலாம் ஆனால் பிஸ்னஸ்ன்னு பண்ணும்போது நமக்கு சரியாக வரலை ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ்ஸு ரெண்டாவது வந்து என்னுடைய படங்கள் நான் எது ஒர்க் பண்ணாலும் முதல்ல ரிலீஸே ஆகாது ஓ மூ அதுதான் அந்த மயக்கம் நான் வந்து ஆன்டி சென்டிமெண்ட்டுனா ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் இதுதான் எனக்கு வந்து பேர் ஐயோ ரவி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க டே பேட்டா சம்பளம்லாம் முதலே வாங்கிடுவோம் இந்த சார்லி நிறைய சார்லி இருக்கால அவன் வந்து அப்போ சொல்லுவான் ஏன்னா அவன் நான் நிறைய படம் நான் ஒர்க் பண்ண படங்களை ஒர்க் பண்ண அவன் வந்து பார்த்துட்டு ஆண்களை நம்ம அதில் பார்த்துட்டு ஐயோ ரவி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே டவுட்டு தான் ரிலீஸ் ஆனாலும் ஓடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசி முதலே படத்தெல்லாம் வாங்கிடுறா அப்படின்லாம் பேசியிருக்கான் நான் இதை அவங்ககிட்டே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய தடவை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டி சென்டிமெண்ட்டான ஒரு என்னுடைய படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணால் அந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆகாது அப்புறமா ரிலீஸ் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு வாரம் ஓடிச்சு அப்புறம் நாலு வாரம் ஓடிச்சு அவன் ஆண்கள் என்ன பாதி ஐம்பது நாள் வரைச்சு இப்போ ராஜா ராஜா தான் தான் முதல்ல அண்டர்டேஸ் படம் அதான் முதல்ல நீங்கள் ஷீல்டு வாங்கின படம் ஷீல்டு வாங்கின படம் ராஜா ராஜா தான் தான் இதில் இருக்கும் எனக்கு ஷீல்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ராஜா ராஜா தான் ஒர்க் பண்ணும் போதே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சரி வேண்டாம் இனிமேல் நமக்கு சரியாக வராது ஏன்னா கிருஷ்ணன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் வேஸ்ட்டு போட்டுட்டு அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் அவரை பார்த்தோன்னே எனக்கு சார் நம்மளும் இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம அஸ்டன்ட் டைரக்டராகவே ஆகிடுமோ கலைமணி அஸ்டண்டாக இருந்தவர் அவர் எம்ஜிஆர் கிட்ட ஒர்க் பண்ண எம்ஜிஆர் படம் ஒர்க் பண்ண அண்ணாதுரை படம் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லு ஆஹா இத்தனை வருஷம் நம்ம அஸ்டன்ட் டைரக்டராகவே இருந்தால் நம்ம லைஃப் என்ன ஆகுறது கல்யாணம் வேறு ஆயிடுச்சு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நை நைனில் வந்து முடிவு பண்ணுறேன் சரி வேண்டாம் இனிமே சினிமா நம்ம ஏதோ நம்ம வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கேஆர் பிளாஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாவோட இடத்துலையே எங்கள் அப்பாட்டிய ஃபைனான்ஸ் வாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று ஆரம்பித்தேன் பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது மைன்யூட் பார்ட்ஸ் ஃபார் அப்போல்லாம் சாலிடர் சிஎஸ்எல் சிஎஸ்எல் கார்ட் டைனோரா இந்த மாதிரி டிவிங்களுக்கு வந்து மைன்யூட் பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸ் அதில் வால்யூம் போடுறதுக்கு இதெல்லாம் ஷாக் அடிக்காது அது மாதிரி ரொம்ப நிறைய ரிஜெக்ட் ஆகிடும் பட் நல்ல காசு வரும் அதில் அந்த அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்போது ராஜேந்திர குமார்னு என்னோடய கொலீகு நான் வந்து அங்கே ராம்தாஸ் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது அதே எடிட்டர்கிட்ட வந்து ரங்கராஜர் வருவார் ஆர் சுந்தரராஜன் சார் வருவார் நாகேஷ் படம் ராம்தாஸ் படம் எல்லா படமும் வந்து பாரதிராஜா பாக்யராஜ் இவங்க எல்லாேருக்குமே பாஸ்கர்ன்றது தான் எடிட்டர் அவர்கிட்ட சீனிவாஸ் கிருஷ்ணான் ரெண்டு பேர் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க அதில் அவங்க எல்லாம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ நம்ம அஸ்டன் ஆக்டர்ஸ் குரூப்பில் வந்து ஆர் சுந்தரராஜனுடைய கோ டைரக்டர் வந்து ராஜேந்திர குமார் இப்படி நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பழக்கம் எங்கள் ஏரியா வேறு மந்தவெளியில் வீடு எதிர்க்க சார் அவன் வந்தான் வந்துட்டு ரவி என்னுடைய அஸ்டண்ட் ஒருத்தன் மணின்னு பேர் அவன் வந்து இப்போது ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இது டைரக்ட் பண்ண போகிறான் அவன் என்ன கூப்பிட்றான்ப்பா அசோசியேட்டாக அவன் ஒரு படம் தான் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் பார்த்திபன்கிட்ட புதிய பாதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அதனால் வந்து அவன் அடுத்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன கூப்பிட்றான் அசோசியேட்டர் என் அஸ்டண்ட்கிட்டே நான் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது நீ போனான்னா நான் சினிமா விட்டாச்சு வரா வராது
அதனால நீ இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் டேரக்டர் இருந்தால் பெட்டர் பெட்டராக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணால் ரெண்டாவது வாட்டியும் வந்தால் அப்டேட் பண்ணால் மூணாவது வாட்டி வந்தோடனே அவன்கிட்ட கண்டிஷன் வச்சேன் ஓகே அப்படின்னா உனக்காக இவ்வளோ வாட்டி வர்றதுனால ஒர்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா ராஜா தான் இப்போ தான் நான் முதல் முதல்ல பத்து வருஷமாக அஸ்டன் ஆகிட்ட அவருக்கு ஒரு ஒம்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் முதல் முதல் படம் அந்த படம் இப்போ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆக போகுது அதுக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் கூட ஆகலை நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ தான் முதல் படம் ஒன்று ஓடுது இதோட அப்படியே ரிட்டையர் ஆகிறது தான் பெட்டர் நான் வேறு அஸ்டன் டேரக்டராகவே சரி நான் மூணு கண்டிஷன் வச்சேன் ஒன்று என் படங்கள்லாம் ஏன் ஓடலைன்னு எனக்கு தெரியும் கதை எல்லாம் இப்போ மாறி போச்சு அதனால் எனக்கு இந்த யூஸ்வல் மசாலா படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் முதல்ல கதை கேட்பேன் ஓ நம்பர் டூ நம்ம டைரக்டர் எதிர்க்கு சிகரெட் பிடிப்பேன் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் வச்சேன் மூணாவது கண்டிஷன் என்னென்னு மாதிரி போச்சு இப்போ கேட்டு வந்து ஓகேன்ட்டு அப்புறம் அந்த மணின்றவர் கூப்பிட்டு எனக்கு கதை சொல்கிறாரு நான் தம் அடிச்சுன்னு கதை கேட்கு எவ்வளோ திமுறு இருக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா ராம்தாஸ் முன்னாடி சிகரெட் பிடிக்க முடியாது எல்லாம் பிடிக்க முடியாதுன்ட்டு எனக்கு அப்போது அது அடிக்கடி வெளியில் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கதை கதை கேட்டோன்னே நான் ஆடிட்டேன் மாதிரி யூஸ்வல் கதையே இல்லை சம்திங் வித்தியாசமான ஒரு கதை அது வரைக்கும் ஒரு ரூ மசாலா படமாக வந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஒரு நாலு பசங்க ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்டில் மட்டும் நான் ரெண்டு மூணு சஜஷன் சொன்னேன் அந்த சஜஷனுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் அதை மயத்தில் வாங்கிக்கிட்டு வேறு மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் பண்ணார் கிளைமேக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த நாலு பொண்ணு நாலு பசங்களோட அந்த பொண்ணு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒத்துக்கல சார் எனக்கு வந்து ஆடியன்ஸாக வந்து எனக்கு வந்து நான் ஃபீல் ஆகலை அவ அந்த அந்த பையன் நல்லா வந்தானே சுரேஷ் அப்படின்னு ஸோ அவன் பையனுக்கு மேலே ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு சீனெலாம் ஆட் பண்ணார் அந்த சீனை ஆக்சுவலாக எங்கள் அக்கா ஹஸ்பண்ட் நம்ம மாமா வந்து டாக்டர் அவரோட கிளினிக்லேயே எடுத்தோம் அதெல்லாம் ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து புது வருஷம் ராஜேந்திரகுமார் மூலியமாக தான் ஒர்க் பண்ணேன் அது ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த படம் ரிலீஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அப்போது வந்து சௌத்ரி சார் என்னை கூப்பிட்டார் ஒரு நாள் அவர் ஷூட்டிங்கெல்லாம் வந்து வேடிக்கை பார்த்து அவர் வந்து ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் ஷூட்டிங் அந்த ரெண்டு நாளும் மழை மழையில் நான் ஆனந்த் பாபு ராஜா சார்லி பாபு எல்லாரும் உட்காந்து கிட்டார் அவன் தபலா எல்லாம் அங்கே இருக்கும்ல புது வருஷம் மட்டும் பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிங்க அப்படி தான் என்ன பார்த்தார் ஆனால் வேறு யாராவது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ விக்ரமன் சொன்னாரான்னு தெரில கூப்பிட்டு ஒரு கன்னட படம் ஒன்று இருக்குது கெஸ்ட் ஹவுஸில் போய் பார் அப்படின்னாரு சரி இப்போ பார்த்துட்டு வந்தேன் எப்படி இருக்குன்னு த்ரில்லிங்காக இருக்குது சார் பட் போர் அடிக்குது சார் அது போர் அடிக்காமல் அந்த படத்தை எனக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே ஒன்று பண்ணு அப்படின்னாரு சரி சார் எவ்வளோ நாள் உட்கார் ஒரு ஒன் வீக் கொடுங்க சார் சரி பெரியன் சொல்ல ரூம் போடுறேன் இப்போ உட்காந்து பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணார் நான் மட்டும் தனியாக உட்காந்து பண்ணுறேன் இன்னும் ரெடியாகப்பா கேட்கலாமா எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் இல்லை முடிச்சிட்டேன் சார் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்தால் கேட்கலான்னு ஈவினிங் அவரும் தேவர் ஃபிலிம்ஸ் மாப்பில் இருக்கார் பாலசுப்ரம் பாலசுப்ரந்திரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க கடை கடைக்கடன்னு சொன்னேன் சரிப்பா நீ வந்து அந்த கதையை வந்து அதில் இன்னொரு கொலையை ஆட் பண்ணியிருக்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்புறம் வந்து ஃபைட்ஸு அந்த படத்தில் ஃபைட்டே கிடையாது ஒரு அஞ்சு ஃபைட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அதில் சாங்ஸே கிடையாது சாங்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் காமெடி சீன்ஸே இல்லை ஒரு பதினோரு காமெடி சீன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ பண்ணி சொல்லும்போது எல்லாம் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது எப்படி அது லென்த் வரும் இல்லை சார் அது லென்த் வராமல் டைரக்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி எஸ் ஏ ராஜ்குமார் அனுப்புகிறேன் டியூன்ஸ் வாங்கிடும் அது மூணு நாலு டியூன் நல்லா இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன் டியூன் வாங்கிடும் இல்லை சார் அதெல்லாம் டைரக்டர் தான் சார் வாங்கினாங்க நீ தான் என் டைரக்டர் அப்படின்னு எழுந்து போயிட்டார் போகிற வழியில் நீ தான் என் டைரக்டர்னு இது பண்ணார் எனக்கு அப்படியே ஒரு ஷாக்கு ஏன் பத்து வருஷமாக யாராவது டைரக்ட் மோல கோவை தம்பி சொன்னார் இந்த படம் நல்லா ஓடிச்சுன்னா அடுத்த படம் நீ தான் என் டைரக்டர் அப்படின்னாரு அந்த படம் ஓடல அப்புறம் அலமு மூவி சுப்பிரமணியம் நான் ஆண்களை நம்ம பண்ணுவேன் இந்த படம் ஓனதுக்காக ரவி அடுத்தது நீ தான் இந்த படத்துக்கு இந்த கம்பெனியில் டேரக்ட் அந்த படம் ஓடல அவர் கூப்பிடல இவர் நம்ம ஒன்றுமே இந்த படமே ரிலீஸ் ஆகலை புது வருஷம் ரிலீஸ் ஆகலை ரிலீஸே ஆகலை ஃபைனல் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ வந்து என்னை கூப்பிட்டு நீ தான் என் டைரக்டர்னு இப்போ ஸ்பெனின்சுலா ஹோட்டலில் இருந்து எழுந்து போகும்போது நீ தான் என் டைரக்டர் அப்படின்னு ஆழ்ந்த வேலை சொல்லிட்டு போயிட்டார் டைரக்டர் தான் சார் ஸ்டீவன் வாங்கணும்னு சொன்னேன் நீ தான் டைரக்டர்னு போகிறாரு ஒன்று ஒன்றுமே புரியல அன்றைக்கி பூரா திங்க் பண்ணேன் மறுநாள் காலம்பர் அவர்கிட்ட போய் ஆஃபீஸில் உட்காந்தேன் ஆனால் ஆனால் வேறு எதாவது தான் பேசுவார் இப்படி மீசியில் கை வச்சுக்கி
ஏன்னா ரிப்பீட்டட் ஆடியன்ஸ் வரமாட்டாங்க ஏன்னா இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் சஸ்பென்ஸ் ஒன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆடியன்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்போல்லாம் வந்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது லேடிஸு இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் வரமாட்டாங்க சார் ஒன்லி ஜென்ஸ் ஆடியன்ஸ் பார்க்குற படம் தான் இது அவள் அப்படி தான் வச்சு எனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி படம் எடுத்துக்கூடிய அடுத்த படம் நானே தரேன் அவருக்கு என்னார் அதுதான் சேரன் பாண்டியன் பட் இந்த படத்தை எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு முதல்லே முதல்லே தெரியும் ஆனால் வெற்றி பெறாதுனாலும் ஆனால் எனக்கு மிகப்பெரிய பேர் கிடச்சிது காரணம் வந்து டெக்னிக்கலாக அந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி முதல் படத்துல என்ன அதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னன்னா ரெண்டரை மணி நேரம் ப கதையை எடுத்து அதில் இவ்வளோ மேட்ரு ஆட் பண்ணி நாலு ஃபைட்டு நாலு சாங்கு பதினோரு காமெடி சீன் எல்லாம் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ரெண்டே கால் மணி நேரத்தில் கொடுக்கணும்னா எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணேன் நான் டேரக்டர்னும் போது டக்குனு அது வேறு மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா சீனுமே ஆஃபே ஓப்பனிங் ஆஃபே எண்ட் ஆகினேன் ஒரு சீன் கூட பிகினிங்லேருந்து ஆரம்பித்து எண்ட் முடியாது எல்லா சீனுமே ஆஃபே ஓப்பனிங் ஆஃபே எண்டு அதனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த த்ரில் இருக்கும் சஸ்பென்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்படியே இதுவாச்சு எப்படி அந்த படத்தில் ரகுவரன் ரகுவரன் எப்படி உள்ளே வந்தார் புரியாது புதுரில் இல்லை ரகுவரன் வந்து அந்த சாடிஸ்ட் கேரக்டர் கண்டிப்பாக சூட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சௌத்ரி சாரும் சொன்னார் நாங்களும் எங்களுக்கும் விருப்பப்பட்டோம் அவன் டேட் கொடுத்தான் பண்ணோம் நான் அப்போல்லாம் ரகுவரன் வந்து இஸ் நாட் இன் ஆக்சுவல் கண்டிஷன் வச்சுக்கலேன் அது சம்மாட்ட அவர் ட்ரக்ஸா இது என்ன ட்ரிங்க்ஸா அது என்னன்னு தெரில அந்த ஷூட்டிங் வந்தானே ரொம்ப இதுவாயிடும் மைண்டு வந்து இங்கேயே இருக்காது ஆனால் உள்ளே வாங்கிக்கிட்டானா அதை அப்படியே உயிர் கொடுத்து பண்ணுவான் உயிர் கொடுத்து பண்ணணும் உயிர் போனாலும் பண்ணுவான்றதுக்கு ஒரு சம்பவம் கூட இருக்குது அவன் பாடி உள்ளே இருக்கணும் ஒரு பீரோவுக்குள்ளே திறந்தவொன்னே பாடி வெளியில் விழுந்து விடணும் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறேன் அப்படியே ஒன்றும் உட்கார வச்சு அப்படி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படியே சாய்ப்பா அப்படின்னா சாஞ்சான்னு டங்குன்னு சாயணும் அது பாடி உள்ளே இருக்கும் அது கழுத்தில் அங்கே கட் இருக்கணும் அப்போ கட்டு ரத்தம் போடுங்க பிளட்டு போடுங்கன்னா பிளட்டு கொண்டு வந்து இப்படி போடுறாங்க அது நிற்கலை இவனுக்கு வேர்த்து விட்டுது விட்டுது நிற்கல ஏன்னா இல்லை இப்போ திக்க போடுறாங்க நான் கத்தி கொண்டு வான்னு சொல்லிட்டு அந்த கத்தியில் அந்த பிளட்டு எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி போட்டுருக்கான் ஏன் பைத்தியார்னா கத்தியிலே வச்சு யாராவது மார்க் போடுறாங்க ஒரிஜினலாக பிளட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கத்தியை பிடிக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் நடந்தது ஸோ ஈ அவ்வளோ அதாவது அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் அதுக்காக ஒரிஜினலாக கத்தியை யாருக்க இதுவாக பண்ண முடியும் எங்கே தானே கட்டாச்சு அப்படின்ட்டு கத்தியை கொண்டாந்து அதில் முனையில் எல்லாம் அந்த பிளட்டை போட்டு அப்படி பண்ணுறான் எப்பா ஆளை விடு நீ சாமி அப்படின்னு சொல்லி அவனை இது பண்ணேன் ஸோ ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ்னா அந்த ஐநோ சீன்லாம் இன்றைக்கி மறக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் அது அவன் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் எல்லாமே அமையிறது தான் சொல்லுவேன் இல்லை இப்போ அந்த புது வருஷமே எனக்கு அமைஞ்சது தான் நான் தான் வேறு பிஸ்னஸ் நான் இப்போ சேரன் பண்ணி ஹிட்டுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணேன் நான் வேணா ஓடி செல்வ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் பிறகு தான் அது க்ளோஸ் பண்ணேன் ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேனா அந்த அவன் ரகுவரன் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் ஐநோ சீன் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் நானும் தான் நானே தான் டைலாகு ஸோ இன்றைக்கி என்ன டைலாகுனா அவன் பத் காலம்பரை ஏழு மணிக்கு வர வேண்டியும் பதினோரு மணிக்கு வந்தான் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பத்து பக்கம் டைலாக் இருக்குது ஒய்ஃப் மேலே டவுட் பட்டு ஆனந்த் பாபு அடித்து அவன் ஒய்ஃபை திட்டணும் ஆனந்த் பாபு திட்டணும் ஊர்லேருந்து வந்து அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன் எனக்கு தெரியண்டி உன்னை பற்றி அது எதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் வரும்போதே இது பண்ணுறான் என்னன்னா அவனோட கண்டிஷனை இப்போது இந்த ஷார்ட்டில் என்ன டைலாக் அப்படின்னா அந்த டைலாக் சொல்ல இது என்ன நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சரி நடந்தது சொல்லணும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது சரி நடக்க போகிறத சொல்லணும் ஒவ்வொரு சீன் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒவ்வொரு சீனாக இருந்தால் பரவாயில்ல சார் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் கேட்பான் இந்த ஷார்ட் முடிச்சோடனே அப்படி போயிட்டு ஒன்றா உட்காந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம அடிச்சுட்டு ஆ நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் கூப்பிட்டோம்னா இதுதான் டைலாக் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது இதுக்கப்புறம் என்ன இப்படி இவனுக்கு சொல்லி இந்த இந்த சீனை நம்ம முடிக்கணும்னா இன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு மேலே நான் வேறு நைட் ஷூட்டிங் வச்சுருக்கேன் அதில் இவன் கிடையாது அது ரகுமானுக்கு வேறு ஃபைட்டு டே நைட்டு முடிச்சு நான் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸில் முடிச்சேன் சார் அந்த படம் டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் தேர்ட்டி டேஸ் அவர் சொன்னார் சௌத்ரி சார் தேர்ட்டி லேக்ஸில் தான் பட் பட்ஜெட்டு தேர்ட்டி டேஸில் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் ஸோ அன்னைக்கு நைன்டீன் நைன்டி அப்புறம் பார்த்தேன் பத்து பக்கம் டைலாக் இருக்குது அப்படியே படிச்சுட்டே போனேன் இது என்ன குறைக்கலாம் என்ன குறைக்கலாம் எனக்கு தெரியும் டி உன்னை பற்றி நீ அவங்க கூட
ரிக்கார்ட்னா அப்போலாம் டேப் இருக்கிற ரிக்கார்ட் பண்ணுவேன் நான் எத்தனை ஐநூறு ரூபா சொல்கிறேனோ அதை விட ஒன்று நீ ஜாஸ்தியாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஐ நோ ஐ நோ ஐ நோ யூ ஐ நோ என்னன்னு இவன் வருவோம் ஐ நோ அப்படின்ட்டு அவனை மறைக்கிறது இது மறைக்கிறது மறுபடியும் கிட்ட சிரிச்சுட்டு போகிறது கோபம் போடுறது தமால் போடுறது எல்லாம் பண்ணி அந்த பொட்டியை தூக்கி போகிறது தம்ம பத்த வைக்கிறது தம்ம போகிறது எல்லாம் பண்ணி எவ்வளோ வந்து என்ன அறுபத்தி ஆறு ரூபா வந்துச்சு கேமா டேக் அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபுல்லாக மேக்சின் அப்போல்லாம் மேக்சின் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேன் தான் போதும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்தால் போதும் அதில் எவ்வளோ சொல்கிறேன்னு பார்த்து நான் கரெக்டாக சொன்னேன் அவன் இது என் பாடி லாங்குவேஜ் இது நான் இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ டைலாக் அது ஒன்று தான் ஐ நோ ஐ நோ யூ இவ்வளோ தான் டைலாக்கே பிரச்சனை ஆனால் உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதில் இருக்கணும் அதுதான் சார் வந்து பரவாயில்ல பண்ணி அவனே முடியாமல் காட் அப்படின்னு சிகரெட் போட்டுட்டான் நான் என்ன பண்ணேன் அந்த தரையில் ஷார்ட் வச்சு ஐ ஸ்பீடில் சிகரெட் விடுற மாதிரி போட்டு டப்பிங்கில் ஐ நோ அப்படின்னு அதுலேயும் ஐ நோன்னு போட்டேன் அவன் சொன்னது ஆனால் முப்பத்தி நாலு தான் ஆனால் அவன் பாடி லாங்குவேஜுக்கு அது எங்கேயோ இருந்துச்சு கிளாப்ஸ் வச்சு சூப்பர் ஸோ இது அமைஞ்சது காரணமே அன்னைக்கு அவனுடைய பொசிஷன் தான் அருள்ருக்கு <laughs> 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 நீங்க வந்து நிறைய டேரக்டர்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரு டேரக்ஷன் அப்படின்றத ஒரு முழுமையா கத்துக்கிட்டது அப்படின்னா எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க அதை நான் சொல்லணும்னா நான் ஒர்க் பண்ண நிறைய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட கத்துக்கிறத விட எது செய்யக்கூடாதுன்னு கத்துக்கிட்டேன் அதுவும் அதுதான் ஏன்னா அதுவும் டேரக்ஷன் தான் என்னன்னா நாட்டு நாட்டு ஷார்ட் வைஸோ அது வைஸோ இல்லை ஒரு படத்துக்கு எப்படி அனாவசியமா செலவு பண்ணக்கூடாது இப்ப ஆண்களை நம்பாதுன்னு ஒரு படம் வந்து அன்னைக்கு சுப்பிரமணியன் சார் வந்து நாற்பத்தி நாலு லட்சத்து எடுத்தாங்க நாற்பது லட்சத்துக்கு விலை கேட்டாங்க அவர் இல்லை நான் லாஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு ஓன் ரிலீஸ் பண்ணி டோட்டலாக போயிடுச்சு அதே நாற்பது லட்சத்துக்கு உள்ள முடிச்சிருந்தால் அந்த படத்தை அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் அந்த ப்ரொடியூசர் நாலு படம் பண்ணியிருப்பாருன்றது என்னுடைய எண்ணம் ஆனால் நடக்கிறதா நடக்கும் அது வேறு ஆனால் படம் நல்லா வந்தால் கூட லாஸ் வந்துச்சுனால அது பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி ஒரு ஷெடியூல் வந்து வித்வுட் ஹீரோயின் ஒரு ஊட்டிக்கு போகிறோம் மறுபடியும் வித் ஹீரோயின் ஒரு ஊட்டி போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ட்ராவலிங் கன்வீன்ஸ் அதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகுது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து எதுனாலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது கற்றுக்கிட்டதுன்றது வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே ஈக்குவலாக முதல் படத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டது ஒரு ஒரு டைரக்டர் நடித்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு டைரக்டர் ஷார்ட் ஒன்று டைலாக் சொல்லிட்டியா இந்த டைலாக் இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடியெல்லாம் தெரியுமாமா நீங்களே உங்களுக்கு அந்த டைலாக் எப்படி சொல்லணும்னு நினச்சிங்களோ அப்படி சொல்லுங்கள் மானேட்டரில் நீ சொல்லிடு அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷன் பண்ணுங்கள் ஆ அவ்வளோ நான் கொஞ்சம் குறைச்சிங்க இப்படி கேட்டு வாங்குகிற டைரக்டரும் பார்த்துருக்கேன் நடித்து சொல்லி கொடுக்குற வேறு டைரக்டரும் பார்த்துருக்கேன் சார் நான் அதனால் நான் நடித்து சொல்லி கொடுத்தா இன்வால்மெண்ட் கிடைக்கும் சொல்லிட்டு ஆனால் நான் எல்லாருக்குமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து சின்ன ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருக்குமே இது அப்படி நடிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு இது எனக்கு வர்றது இது நீ உங்கள் பாட்டி தான் கோச்சிக்கு பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லிடுது பட் இந்த எமோஷன் வேணும் எந்த டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது இதில் அது வந்து எனக்கு நான் கம்ஃபர்ட் ஆக்கிப்பேன் ஒரு ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன மைனஸ் என்ன ப்ளஸ்ன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மைனஸில் டச் பண்ணுறது இல்லை ராம்தாஸுக்கெல்லாம் இவ்வளோ கோபம் ஜாஸ்தியாக வரும் ஆனால் ரெண்டு படத்தில் என்ன ஒரு ரெண்டு வாட்டி முதல் திட்டியிருக்காரு மற்றவங்களாம் நிறைய திட்டு வாங்குவாங்க ஸோ இவருக்கு எங்கே கோபம் வரும் எதனால் கோபம் வருதோ அந்த வேலையெல்லாம் சின்சியராக செஞ்சு அது பண்ணிடுது கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பண்ணுவேன் அதனால தான் என்னுடைய இதில் கூட கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் த ஒன்லி சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் எழுதி வச்சுருக்க பாருங்க தட் இஸ் த ஒன்லி சீக்ரெட் ஆஃப் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சின்சியாரிட்டி வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெடிக்கேஷன் வந்துடும் யூ ஹவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஃபுல்லி இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்னா நம்ம நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க அந்த கேள்வியை நான் உள்வாங்கிட்டு நான் எங்கேயோ போகிறேன்னா அதெல்லாம் எனக்கு மைண்டில் ஓடுது நடந்ததெல்லாம் கரெக்ட் ஸோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் தான் வரும் உங்களுடைய சினிமா வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான பங்கு வகித்தவர் வகிக்கிறவர் சரத்குமார் அவரோட உங்களுடைய பயணம் வந்து சரண் பாண்டியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லை புரியாத புதூர்லேயே புரியாத அந்த புரியாத புதூரில் ஆமாம் புரியாத புதூர் ஒரு சின்ன வேஷன் நடிச்சிருந்தால் அதுக்கு அவருக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னு கூட அவர் சொல்லியிருந்தார் ஐயோ ஐயோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்
ஆக்சுவலாக கொலை பண்ணது ஹீரோன்றது அப்புறமா சொல்லுவோம் எண்டில் ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு பேர் மேலே டவுட் வரும் டெல்லி கணேஷ் மேலே டவுட் வரும் ரேகா மேலே டவுட் வரும் ரகுவரன் மே ரகுவரன் தான் சாவடிச்சது ரகுவரன் தான் செத்து போயிருப்பான் ஸோ அவனுக்கு சாவடிச்சது யாருன்னு அப்போது ஒரு சிபி ஆஃபீஸர்னு ஒன்று வருவாப்பில் ஆனால் அவன் தான் கொலை பண்ண மாதிரி வரணும் அது சுச்சுவேஷன் அப்போ இவர் வில்லனாக இருக்கனால அவர் இது பண்ண டோட்டலாக அஞ்சு நாள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் சார் அஞ்சு இல்லை ஆறு நாள் அவ்வளோதான் சரின்னு ஓகேன்னு சொல்லி அட்வான்ஸ் வாங்கினார் அட்வான்ஸ் வாங்கி நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகி கழுத்து எலும்பு உடஞ்சி இங்கே போகிறேன் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரெண்டு ராடு வச்சு தலையை டைட்டாக லாக் பண்ணிட்டாங்க லாக் பண்ணிட்டு இந்த கழுத்து ஆடக்கூடாது ஏன்னா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த எலும்பு அதாவது கொஞ்சம் அப்படி ஆனால் காலி ஏதோ கழுத்து எலும்பு இது அது கரெக்டாக அவருக்கு தான் தெரியும் அந்த என்ன பேருமா சொல்லுவார் அப்படி அவன் மேலேருந்து கீழே விழுந்து அந்த இதில் அடிப்பட்டு கழுத்து உடம்பு உடஞ்சி ஆல்மோஸ்ட்டு காலின்ற மாதிரி அந்த அவர் ஃபோட்டோவே வச்சுருப்பாங்களா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஹைதராபாடில் அவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி இப்படி வச்சுருக்காங்க பேச்சு வரல அப்படின்றார் எனக்கு ஒரு மாதிரி பாவம் ஆகிடுச்சு என்ன எப்படி இருக்கேன்ட்டு சரி நான் சொன்னேன் எப்போ ரெடி ஆகணும் அப்படின்றார் நான் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன் இன்னும் எப்படியும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ஆகிடும் நான் ஷூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் உங்கள் போர்ஷன்லாம் நான் சீட் பண்ணி டியூப் வச்செல்லாம் எடுக்கிறேன் கடைசியாக வந்து நீங்கள் நடிச்சு கொடுங்க கெட்வெல் சூனு கை கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் சௌத்ரி சார் வந்து என்னப்பா அவர் போட்ட இல்லை சார் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் பட் பார்ப்போம் கடைசி வரைக்கும் அவர் வர முடியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் இல்லை சார் வந்துடுவார் சார் எல்லா படமே முடிச்சுட்டு டுவெண்ட்டி நைன் டேஸில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கழித்து வராரு நான் சொல்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த் கழிச்சு நான் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட டூ மந்த்ஸ் கழித்து கழுத்தில் அந்த பெல்ட் போட்டு தான் வராரு நான் படத்துலேயே அந்த பெல்ட் போட்டு அவருக்கு அப்படி தான் திரும்புவார் இப்படி தான் திரும்ப முடியும் அவரால் டக்குன்னு இப்படிலாம் திரும்ப முடியாது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதே கேரக்டரே அப்படியே திரும்புகிற மாதிரிலாம் பண்ணி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் படத்தில் அவரால் பேச முடியல அப்படி தான் ஒரு வாய்ஸ் இன்னும் கூட அவர் ரொம்ப அவர் பேசும்போது நிறைய மூச்சு வாங்கும் உள்ளேருந்து இன்றைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அவருக்கு அப்போது வேறு ஒருத்தர் வச்சு தான் டப் பண்ணேன் அவர் வாய்ஸே ஆனால் அந்த படம் அவருக்குன்னு வச்சு ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு பெரிய தகராறு ஆயிடுச்சு எப்போ அந்த முதல் படத்துலேயே ஷூட்டிங்க்கு வராரு இன்றைக்கி நைட்டு ஆறு மணிக்கு காலிச்சுட்டு நான் வரேன் நான் ஆனால் நான் ஒம்பது மணிக்கு காலிச்சுட்டு ஆனந்தராஜோடு ஏதோ ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு நைட்டு வந்துடுறேன் ஆறு மணிக்கு ஈவினிங் கழிச்சுட்டு வரேன் நைட்டு ஆ ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு வர வேண்டியவர் எத்தனை மணிக்கு வந்தால் உங்களுக்கு கோவம் வரும் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு வந்தால் கோவம் வரும் ரெண்டு மணிக்கு வராது இந்த முத்து படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரேர் காம்பினேஷன் அது ஒரு பக்கம் பாலச்சந்தர் தயாரிப்பாளர் இன்னொரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் வந்து இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் எப்படி ரெண்டு ஜெயின்ஸ் ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருந்தது இந்த அனுபவம் அந்த படத்தில் வந்து அரசியல் சார்ந்த ஒரு வசனம் வந்து அப்போ ரொம்ப பாப்புலர் இல்லை அப்போ வந்து அது வந்து திட்டமிட்டு எழுதப்பட்டதா இல்லை ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ல ஒரு பிம்பம் தான் இருந்தது இந்த படத்தில் தான் முதல் தடையாக அவரோட இணைஞ்சி நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க எப்படி இருந்தது ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் அப்போ ரஜினியோட இப்போ ரஜினிகாந்தோட ஒர்க் பண்ணிட்டு கமல்ஹாசனோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணிங்க நீங்கள் டூரிங் டாக்கி சசிகளுக்கு வணக்கம் இந்த ஆண்டுடைய ஆரம்பத்தில் ஐம்பதாயிரமாக இருந்த டூரிங் டாக்கி சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இன்னைக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தை தொட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறீங்கல்ல ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் தான் டூரிங் டாக்கு சந்தாதாரெல்லாம் மாறினா இன்றைக்கி அந்த சந்தாதாரோட எண்ணிக்கை இருக்க அது சர்வசாதாரணமாக பத்து லட்சத்தை தொட்டிருக்கு டூரிங் டாக்ஸில் வர்ற சாய் வச்சித்ரா சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா 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 லென்ஸ் போன்ற பல நிகழ்ச்சியில் பார்த்து ரசிக்கிற நீங்கள் அதோடு நிற்காமல் டூரிங் டாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள் பெல் பட்டன் அதை அழுத்துங்க அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்து சார் அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்
டூரிங் டாக்கீஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கு நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் முகவரி யுவி ஆட்ஸ் அதாவது UV double ads at yahoo.co.in Touring Takis ku like pannunga share pannunga subscribe pandreenga ah oh.